El hecho de que Barbie no sea una película apta para niños es casi el equivalente a preparar un gran pastel de chocolate con fresas, con chin chin y con miles de dulces encima para el cumpleaños de tu hijo y decirle que él es el único que no puede comerse ese pastel. Esta y otras conclusiones son las que me ha dejado Barbie la película. Esta fiebre rosada que viene desde hace ya varios meses, viene preparándose, viene calentándose para el estreno de esta película y que fue y que tiene bastante acogida por el público e incluso dos semanas después, que fue la fecha en que yo fui al cine, un martes por la tarde, la gente sigue acudiendo vestida de rosada para ver esta cinta. Yo lastimosamente no tenía ninguna indumentaria rosada en mi closet, así que no pude asistir vestido de Timmy Turner para la película. Pero bueno, creo que eso no importa mucho, ese no es el caso. La cosa es lo que nos muestran en pantalla. Y sobre lo que he visto en pantalla grande, tengo un par de cosas para decir. Lo primero que noté y que me gustó muchísimo es que Barbie no se toma tan en serio. Todo el mundo idílico en el que vive, los personajes secundarios, los extras, los terciarios, la protagonista, tienen plena conciencia de que son juguetes, de que viven en un mundo demasiado fantasioso, un mundo idílico y hacen chistes sarcásticos, irónicos de lo que les pasa, de las situaciones que puede vivir un juguete y cómo esto no es tan veraz si lo comparamos con el mundo real. Todos estos detalles que tiene Barbie, que bueno, obviamente es una muñeca, es de fantasía, es para que las niñas se diviertan. Bueno, todos estos detalles y todas estas curiosidades que pueden girar en torno a Barbie son tomadas y son hechas una broma, son hechas un chiste, una burla, una sátira de lo que es la marca. Y eso la verdad que es bastante interesante, una propuesta Diferente a lo que me esperaba. Por otro lado, una cosa de la que puede jactarse la película es que tiene ideas claras y marcadas. No se anda con rodeos, no te trata de dar demasiadas metáforas, o al menos no es lo que creo, demasiadas metáforas para hacerte entender una idea. Lo dice claro a través de los diálogos, a través de la vestimenta de los personajes, a través de los escenarios y qué color llevan, qué es lo que quiere transmitir, cuál es la intención de Barbie y cuál es la intención de todos los demás. A través, por ejemplo, un ejemplo muy simple, Barbie es una muñeca totalmente rosada, vive en un mundo totalmente rosado y cuando pasamos al mundo real, a las personas que están en contra de Barbie, o al menos todo el que tenga una idea distinta al de Barbie, o que la odie, o que odie su mundo, está totalmente tirado a los grises, a los colores oscuros. Y esa idea es algo que se mantiene a lo largo de la película y hay unos contrastes bastante marcados. Además de eso, obviamente hay temas bastante interesantes que aborda. El principal, obviamente, el mensaje principal, es que lo importante es ser quien eres y sentirte bien contigo mismo. Eso es lo que creo que quiere decir la película a grandes rasgos. Obviamente después de eso se desbordan temas como el acoso callejero, el feminismo, el patriarcado, la depresión y demás temas bastante polémicos y que se están debatiendo ahorita mismo en internet y que dan para hablar varios minutos o varias horas y con los que no estoy totalmente de acuerdo al menos con lo que dice la película pero ese es un tema para otro video y antes de continuar déjame decirte que tengo algo para ti un curso súper completo de introducción a la comunicación audiovisual donde explico todos los principios básicos de la carrera si estás interesado puedes ver aquí el anuncio o darle clic al enlace de la descripción Ahora, hablando solamente de las actuaciones, tengo que destacar obviamente el trabajo primero de Margot Robbie como Barbie, porque yo creo que tuvo una tarea bastante difícil, más allá de lo que todos crean, porque sí, obviamente tenía que tener un personaje bastante caricaturizado, al menos en los primeros minutos de la cinta, pero la dificultad creo yo está en interpretar a una muñeca que es consciente que es propiamente un juguete, una muñeca y que vive en un mundo idílico y luego pasa a experimentar lo que es el mundo real. Yo creo que 
esos matices que le dio Margot Robbie al personaje lo hicieron bastante creíble. Más nada que decir. Y en cuanto a Ken, en cuanto al genial Ryan Gosling, bueno, me pareció bastante gracioso, bastante hilarante. Eh, toda, toda esa línea, todo ese desarrollo del personaje que tuvo me pareció incluso más interesante que el de Barbie. O sea, nunca había visto a Ryan Gosling en un papel de este tipo y me parece que la rompe. Otro detalle que no puedo dejar pasar y que comenté al principio del video es que esta película evidentemente no es para niños o al menos no del todo. Porque a pesar de los escenarios deslumbrantes que podemos ver en los avances, de la gran cantidad de colores, del ritmo de la película, de las marcadas ideas, de los marcados colores que hay, valga la redundancia, los chistes, lo que se dice y el subtexto que hay en la película evidentemente no es de la entera comprensión de los niños. O sea, la gran mayoría de chistes y la gran mayoría de referencias que podría dar Barbie, Ken o sus amigos en realidad son destinadas más para un público adulto. Incluso hay chistes doble sentido que los niños si no son tan avivados no los comprenderían. Y otra cosa que no pasa desapercibida en la película y que logró fastidiarme un poquito es que el product placement no pasa desapercibido en la película. Obviamente que vamos a una película de Barbie y sabemos que es un comercial gigante de Barbie y de Mattel, pero una cosa es publicitar Barbie, lo que es la marca, la marca Barbie en sí mismo. Mattel ya, el nombre de la empresa Mattel ya me comenzó a fastidiar un poco cuando se metían a la empresa y contaban un poco de la historia de la empresa. Ya Ahí ya el Product Placement se iba haciendo un poquito más achorado, pero ya cuando comenzaron a meter un logo de Warner por ahí al fondo, que para los que no sepan, Warner es la empresa que produce la película. Cuando comenzaron a meter un logo de Warner en un edificio al fondo o cuando comenzaron a mencionar, ojo, comenzaron a mencionar películas de esta misma compañía, Warner Bros., como por ahí que mencionaron La Liga de la Justicia, la versión del director, la versión de Zack Snyder, Ahí yo me volví insano. O sea, yo decía, ¿por qué tienen que mencionar esta película de manera tan aleatoria en un diálogo que supuestamente era profundo? Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas del product placement, hay que hacer negocios y bueno, creo que no pasa nada. Así que ya sabes a lo que te atiene si quieres ir a ver Barbie la película. La verdad es que la disfruté bastante. Me hizo reír más veces de las que tenía pensado. Yo tengo calculado mis risas y esta, y esta película fue un poquito más allá. Así que bueno, creo que no hay pierde. Por aquí les voy a estar dejando mi reseña a Oppenheimer, que también está en cartelera. Así que no se la pierdan. ¡Nos vemos!